À, tiếp theo, à, tôi xin giới thiệu với các bạn cái quy trình kiểm tra vòng quanh xe. Ở khu vực đầu xe thì chúng ta cần kiểm tra gì? À, áp suất lốp ở hai bên, à, kiểm tra toàn tổng thể xem là dầu mỡ có bị dò dỉ gì hay không. À, ở trên các xi lanh cũng như là các à, vú mỡ à, chúng ta phải bơm theo cái lịch trình ở bên phải, à, cái bảng bên phải chúng ta à, dán trên xe đó, chúng ta theo cái lịch trình đó. Khi bơm thì chúng ta bơm mỡ chúng ta chú ý bơm à, máy xe mới thì chúng ta bơm nhẹ thôi, còn máy cũ thì chúng ta bơm phần mũi ra. Tiếp theo chúng ta đi sang bên này thì lốp bên này cũng như lốp bên kia chúng ta kiểm tra áp suất lốp à, áp suất lốp à, nó tùy thuộc vào cái bố à, của lớp à, PR10 đến à, PR14 thì nó tương đương à, với à, áp suất là à, 2,1 đến à, khoảng 3 cân đối với PR10 thì à, Đấy, chúng ta nếu chúng ta kiểm tra thì chúng ta có thể dùng thước để chúng ta sẽ cắm vào cái tháo cái 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 đầu cái ti ra để chúng ta cắm vào loại phọt ra bao nhiêu cân thì nó là từ đấy cân đó đối với lớp PR10 thì nó sẽ là 2,1 cân PR12 thì nó khoảng độ 2,6 cân còn PR14 thì nó khoảng độ 3 cân 2,8 đến 3 cân tiếp theo chúng ta đi đến khu vực uh, uh, giữa của xe chúng ta kiểm tra uh, uh, mỡ ở uh, uh, vành uh, quay uh, của lưỡi gạt ở uh, mỡ này là mỡ SAE uh, 90 uh, với khối lượng nếu chúng ta mà bôi mới thì là uh, 4 lít đúng không ạ uh, ở khu vực này các bạn cũng cần chú ý là chúng ta phải kiểm tra uh, cách tổng thể xem có dầu mỡ uh, dò gì gì hay không đúng không ạ à, tiếp theo nữa chúng ta đi kiểm tra à, à, dầu hộp số à, chúng ta rút ra à, kiểm tra dầu hộp số đúng không ạ dầu hộp số là SAE 30 à, khối lượng là 3, 42 lít à, khi chúng ta rút ra thì nó có cái vạch để chúng ta có thấy là mức mắc của dự min à, về áp suất lốp để lốp này đều giống nhau à, từ theo à, việc phân bố của bố lốp đúng không ạ như vậy tiếp theo chúng ta kiểm tra dầu chuyển động của hai bên à, đó gọi là tandem driver kit à, dầu này là SAE để à, 30 đúng không ạ à, con này là 35 lít tiếp theo à, chúng ta kiểm à, mở cái lắp này ra để chúng ta kiểm tra à, nước làm mát đúng không ạ nước làm mát ở đây cả hệ thống nước làm mát của chúng ta là là 50 lít À, chúng ta kiểm tra à, ở, ở vạch trên và vạch dưới ở giữa là ok à, tiếp theo chúng ta kiểm tra à, cái 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 này đó là cái gì à, dầu um, chuyển động cuối đúng không ạ à, dầu chuyển động cuối chúng ta là SAE 10 v kép à, khối lượng là 18 lít khi mà chúng ta tháo ra thì nó có cái vạch à, à, lao và vạch 2 à, mức dầu mà chúng ta kiểm tra nó ở giữa thì là yêu cầu à, như vậy đối với cả khu vực này chúng ta kiểm tra tổng thể để xem là à, có à, dò gì gì dầu hay không có điều gì bất thường ở khu vực này hay không à, về tổng thể à, khu vực này à, chúng ta kiểm tra bằng mắt đúng không ạ đấy là bên tay à, à, phải của xe tiếp à, theo à, chúng ta thì à, đi lên phần đầu của xe đó là chỉ về thông số và chúng ta cẩu xe như nào đối với GD 663A của chúng ta thì là nó tương đương với khoảng độ từ 12 đến 14 tấn đó tức là trọng lượng của xe là khoảng độ khoảng từ 13 à, từ 11 đến 14 tấn nó xây dịch trong khoảng đó đấy như vậy chúng ta sẽ biết được để chúng ta cẩu tiếp theo à, chúng ta kiểm tra gì à, dầu động cơ kiểm tra gì à, hệ thống à, có nước ở trong hệ thống nhiên liệu hay không ở cái lọc tách nước này nếu có chúng ta vặn ra đúng không ạ à, kiểm tra kiểm tra lọc khí à, hàng ngày chúng ta phải à, bóp à, ở trên cái miệng của nó đó. đó các bạn phải bóp Đây, các bạn phải bóp ở đây đối với khu vực này chúng ta kiểm tra dầu bôi trơn dầu bôi trơn chúng ta có hai mức 
à, mức cao và mức thấp thì nó ở giữa là ok và có hai mặt mặt bên máy sống và máy chết à, tiếp theo đó là chúng ta à, à, kiểm tra lọc dầu động cơ cũng như lọc dầu nhiên liệu à, làm giờ chúng ta à, thay một lần khi ta thay chúng ta vặn nhẹ nhàng à, khi vặn lại thì chúng ta vặn chặt rồi à, và sau đó vặn 3 phần 4 nữa là ok à, khi đổ thì chúng ta đổ xung quanh vào Đấy, mồi các bạn chú ý Đấy, tiếp theo là lọc dầu thủy lực đúng không ạ à, à, bơm này là bơm à, bơm à, bơm dẫy bơm à, nhiên liệu ở đây là bơm dẫy à, à, với góc à, với áp suất à, là khoảng 250 cân cộng trừ 10 à, và áp suất cho phép là à, 225 cân với góc của bơm là 18 độ đó à, đây là cái, cái mát của động cơ 6D 125 e 1 đó 125 là đường kính của xi lanh 6 là 6 máy D là máy đứng còn đây là nóc điều hòa à, tiếp theo các bạn à, à, nhìn phía dưới này đây là cái bình hơi à, thỉnh thoảng các bạn có thể xả ra để nước ở trong uh, uh, bình hơi uh, ra chúng ta lên uh, phần phía trên uh, động cơ Thì đây là cái uh, lọc uh, lọc gọi là lọc chống dỉ uh, của hệ thống nước uh, làm mát Đó. Uh, cái này một nghìn giờ chúng ta phải thay một lần còn đây là lọc tách nước của động cơ nếu có nước phía dưới chúng ta xả ra, Đấy, chúng ta vặn này chúng ta xả nước ra. Còn đây là lọc uh, uh, động lọc dầu uh, đi ra, còn đây là lọc dầu bôi trơn. Năm trăm giờ chúng ta phải thay. À, tiếp theo, à, sau khi chúng ta kiểm tra phần động cơ xong rồi, thì à, chúng ta sẽ kiểm tra à, phần phía dưới là lốp, lốp bên này cũng như là lốp ở bên kia. À, 10, từ 10 PR đến 12 đến 14 PR tùy theo bộ lốp. Nếu 10 PR thì là 2,1 cân, còn 12 PR là 2,6 cân hoặc 14 PR tương đương khoảng độ và 3 cân. Đấy, các bạn chú ý. Đấy, hàng ngày chúng ta phải dùng thước để kiểm tra. Tiếp theo chúng ta kiểm tra dầu của bộ tăng đơ. Đấy, bộ tăng đơ tức là tăng đơ đầm này chúng ta rút ra chúng ta có uh, kiểm tra có hai lớp uh, cao và thấp và chúng ta ở giữa thì đặt uh, ok đây là dầu uh, bộ tăng đâm tiếp theo cái phần uh, uh, bảng bơ mỡ tôi đã giải thích rồi sau phần này rồi ấy, thì bắt đầu tiếp chúng theo, ta uh, à, quay lên các pin các pin thì đây các bạn sẽ nhìn thấy đây là cái cần uh, số chúng ta có 6 số 6, 6 số tiến và 6 số lùi đúng không ạ đây là cái cần số để chúng ta di chuyển đây là cần ga đây là cần khóa số Đó. rồi là đèn các nút đèn rồi cần nút gạt mưa đây là hộp công chắc Đó. đây là bản điều hòa à, tiếp theo tôi xin giải thích với các bạn à, trong các pin à, các màn hình à, đầu tiên đó là gì à, đèn à, chỉ báo áp suất dầu của động cơ nếu áp suất dầu cơ mà yếu à, thì đèn này sẽ sáng lên tiếp theo đó là đèn à, đồng hồ chỉ báo về nhiệt độ nước làm mát của động cơ nếu nhiệt độ nước làm mát của động cơ mà cao tức là cái kim chỉ ở màu đỏ thì à, toàn bộ màn hình à, có đèn à, của chúng ta có còi kêu và báo cho chúng ta biết tiếp theo như vậy là nước làm mát động cơ làm việc tốt nhất ở giảm mùi xanh tiếp theo đó là đèn báo về ắt quy đang sạc hoặc là trong trường hợp ắt quy mà yếu thiếu thì nó cũng sẽ sáng lên cho chúng ta biết tiếp theo đó là đồng hồ à, chỉ báo về tốc độ à, à, xe chạy tiếp theo đó là đèn chỉ báo về phanh đỗ đang đóng hoặc là tắt à, tiếp theo đó là gì đèn chỉ báo về à, tắc lọc khí à, của động cơ hay không nếu mà tắt thì nó sẽ sáng lên tiếp theo à, đối với các à, cần bàn đạp bàn đạp đầu tiên đó là bàn đạp à, mở khóa đóng khóa chốt à, của mâm xoay 
à, bàn đạp thứ hai đó là bàn đạp về à, à, điều chỉnh cái cần à, lái à, cột lái của chúng ta cao à, ngửa ra hay ngửa vào à, bàn đạp thứ ba đó là bàn đạp ga à, và bàn đạp à, tiếp theo ở giữa bàn đạp ga À, bên à, tay trái bàn đạp ga đó là bàn đạp phanh và bàn đạp à, bên tay trái ngoài cùng đó là bàn đạp côn à, tiếp theo chúng ta sang đến à, các cần điều khiển thì ở đây cần điều khiển đầu tiên chúng ta xét thế đó là cần điều khiển bên tay trái đó là cần lên xuống à, của lưỡi à, của lưỡi lưỡi ben đúng không ạ hạ lên lên hoặc xuống ấy, ở bên trái cần thứ hai đó là cần gì à, ngửa ra trước à, à, hay là vào bên à, bên tay trái à, xoay ngửa ra trước à, tiếp theo cần số 3 đó là à, cần à, lật úp bên và ngửa bên còn cái kia là trượt đúng không ạ trượt ra trượt vào cần số 2 là trượt ra trượt vào và bên tay trái à, còn cần thứ ba là à, à, cái cái bên ta nó ngửa ra hoặc là úp hay là của quay tròn Đấy, các bạn nhớ à, tiếp tục cần thứ à, tư ở bên tay trái tính từ ngoài vào đó là cần à, xoay cả mâm bên à, cả cái mâm xoay tròn đúng không ạ à, và cần số 5 à, ở bên tay phải tức là phụ cần từ từ tính từ trong cần ra đó là cần gì à, nghiêng đưa theo chiều của mâm quay trái hoặc quay phải cả mâm quay trái quay phải cả mâm à, cả mâm quay à, đưa ra đưa vào đúng không ạ à, đưa nghiêng đấy đúng không ạ đưa theo chiều của mâm quay đưa trái hoặc đưa phải quay trái hoặc quay phải cả mâm đúng không ạ? Hoặc... Tiếp theo cần à, số 6 đó là cần xoay cả quả cả khung tức là cả cái phần trước của xe, đó. đúng không ạ? Cả khung động ấy. Nếu như mà chúng ta đóng chốt thì chúng ta không thể à, xoay được cần này, cần này thì chúng ta phải đóng chốt. À, chúng, à, chúng xin lỗi chúng ta không được đóng chốt. Nếu đóng chốt chúng ta không xoay được. À, tức là cả khung động đúng không ạ à, cần số à, 8 tức là cần gì nghiêng à, cần nghiêng của lưỡi à, nghiêng nghiêng phải đúng không ạ đây là cần ngoài cùng xin lỗi cần ngoài cùng là cần nghiêng ừ, nghiêng à, bên à, phải nên xuống bên, bên bên phải đó còn cái, cái cần này là cần gì À, nghiêng lốp từ cái hai lốp trước chúng ta nghiêng à, cần này mới là cần gì là... À, lên xuống hạ bên bên phải đó. tiếp theo đó là nút còi và à, cần tín hiệu xin nha như vậy tôi đã giới thiệu xong với các bạn trong phần copy Như vậy tôi đã à, giới thiệu xong với các bạn quy trình kiểm tra đầu ca và cuối ca đối với xe GD 663A-3 cũng như giải thích các bộ phận liên quan cũng như các chi tiết ở trên xe. Một nữa xin thân cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Xin cảm ơn.